ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീമിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കീമിൻ്റെ ബി ടെക് ഓണേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീം സ്റ്റുഡൻസിനാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനും ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനും ആപ്ലിക്കബിളായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കെ ടി യു നമ്മുടെ ബി ടെക് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏതെങ്കിലും അവർ പഠിക്കുന്ന അതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബി ഓണേഴ്സ് ഡി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബി ടെക്ക് പഠിക്കുന്നു ബി ടെക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനും കൂടി എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ തരുവാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്കിൽസ് എൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ തന്നെ പല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പല ടെക്നോളജീസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഡീഷണൽ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് വഴി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഈ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ബി ടെക് ഓണേഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബി ടെക് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് സി ജി പി എ എട്ടോ അതിലധികമോ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ജി പി എ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ വരെയുള്ള ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ എൻഡ് വരെയുള്ള സി ജി പി എ എയ്റ്റ് എബോ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ വട്ട് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി അതുമാത്രമല്ല ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് സപ്ലിമെൻ്ററി ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവരുത് ദെൻ ഈ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഏൺ ട്വൽവ് അഡീഷണൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബി ടെക്കിന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് അഡീഷണലി ഏൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ ബി ടെക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സി ജി പി എ എയ്റ്റ് ഓർ എബോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതല്ല എയ്റ്റിന് ബിലോ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡീഷണൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് സെമസ്റ്ററിനിടയിൽ എയ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിനിടയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരികയോ ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ യു വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോൾ ബാക്ക് ടു ദി ബി ടെക് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻസലായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബി ടെക് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഫോൾ ബാക്ക് ആവും ഓക്കെ സോ അപ്പം ഈ എട്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് അഡീഷണൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യുകയും വേണം മാത്രമല്ല എന്താണ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് സി ജി പി എ എയ്റ്റ് എബോ ഉണ്ടാവുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈമിലും എയ്റ്റ് എബോ ഉണ്ടാവണം കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എയ്റ്റ് എബോ ഉണ്ടാവണം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ ബി ടെക് ഓണേഴ്സിൻ്റെ സബ്ജെക്ട്സ് ഓക്കെ എല്ലാം ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സി ജി പി എ എയ്റ്റ് എബോ വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ പറ്റിയില്ല എങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ജി പി എ കുറഞ്ഞതായത് കാരണം
അത് ഏതെങ്കിലും റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫാക്കൾട്ടി അഡ്വൈസറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദെൻ അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അലോട്ടായി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൂ കോഴ്സസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്രൂവലോട് കൂടി വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മർ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ രജിസ്റ്ററിങ് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഫെയിൽസ് ഇൻ എനി കോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ബി ടെക് ഓണേഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ബി എലിജിബിൾ ഫോർ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് കിട്ടത്തില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ഫോൾ ബാക്ക് ടു വെയർ ജസ്റ്റ് ബി ടെക് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോൾ ബാക്ക് ആയാലും നിങ്ങൾ പാസ്സായ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഗ്രേഡ്സ് ഗ്രേഡ് കാർഡിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യം കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നതിനകത്ത് അതായത് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് റെഗുലേഷനിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റഡ് കോളേജസിൽ മാത്രമേ ഈ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൻ്റെ ടൈമിൽ കെ ടി യു ആ ഒരു ബി ടെക് റെഗുലേഷൻ ഓണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബി ടെക് റെഗുലേഷൻ റിവൈസ് ചെയ്തു ഈ ബാട്ടൻ ഹിൽ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിനെ മാനിച്ച് അവർ അത് റിവൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ റിവിഷൻ വന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു സോ അപ്പോൾ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ഡി ക്യാൻ ബി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി എലോങ് വിത്ത് റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓർ എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിക്സ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ആറാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലെ എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ബി ടെക് ഓണേഴ്സിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന റെഗുലേഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് റിവിഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സിക്സ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തവണ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതോ ഇപ്പോഴും സിക്സ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് പറയാനില്ല എനിവേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിസിഷൻ റിവൈസ്ഡ് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് റെഗുലർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം രജിസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിക്സ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ആറാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് അരിയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിനും സി ജി പി എ എയ്റ്റ് അബവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ വരെയുള്ള സി ജി പി എഫ് എയ്റ്റ് അബവ് ആയിരിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് അരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ബി ടെക് ഓണേഴ്സിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ എയ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ തീരുമ്പോഴും എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എയ്റ്റ് ഓർ എബോ സി ജി പി ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് അവാർഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽസ് ഇൻ എനി കോഴ്സ് ഹി ഓർ ഷി വിൽ നോട്ട് ബി എലിജിബിൾ ഫോർ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഹൗ ഓവർ ദ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ്സ് ദസ് ഫാർ എൻഡ് ബൈ ദം വിൽ ബി ഷോൺ ഇൻ ദി ഗ്രേറ്റ് കാർഡ് ബട്ട് വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സി ജി പി എ സി ജി പി എ കാൽക്കുലേഷനിൽ എടുക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും ഗ്രേറ്റ് കാർഡിൽ നിങ്ങൾക്കത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഏൺ മിനിമം ട്വൽവ് ക്രെഡിറ്റ്സ് പന്ത്രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് സോ ബൈ ടേക്കിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ അഡീഷണൽ കോഴ്സസ് ഓക്കെ നാല് അഡീഷണൽ കോഴ്സ് എങ്കിലും പഠിച്ചാലേ പന്ത്രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ബി ടെക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അതായത് നിങ്ങളു
അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയും വേണം ആ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ മൂ കോഴ്സസ് ഷാൽ ബി ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് വീക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂ കോഴ്സസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പന്ത്രണ്ട് വീക്സിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഷാൽ ബി റെക്കമെൻഡഡ് ബൈ ദി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഓർ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ അപ്രൂവലും കിട്ടിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ മൂ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഓർ മോഡറേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദി അഡീഷണൽ കോഴ്സസ് അണ്ടർ ഗോൺ ഫോർ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ബി ടെക് ഓണേഴ്സിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജെക്ട്സിനും ഗ്രേസ് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേഷനോ ഒന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് എഴുതുന്ന ആ മാർക്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സി ജി പി എ എയ്റ്റ് അബോ വന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് കിട്ടാണ്ട് പോകും സോ അപ്പം ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ആദ്യമേ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറ് വാങ്ങി സി ജി പി എ എയ്റ്റ് എബോ ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ എയ്റ്റ് എബോ ആക്കി നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് കിട്ടിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ സ്കിൽസ് ഏൺ ചെയ്യുകയാണ് അതുവഴി അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഒക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് വഴി ചോദിക്കുക എനിക്ക് പറയാൻ എന്താ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ എനിവേ ബൈ ഫോർ നോ ടേക്ക് കെയർ ബൈ